Bienvenue, dans cette présentation nous abordons la notion de connectivisme et d'apprentissage connecté. En essayant de les étudier sous trois axes. 1. Qu'est-ce que le connectivisme 2. Quels sont les théoriciens et modèles en lien avec cette notion 3. Quels sont les enjeux à prendre en compte dans les scénarios pédagogiques Qu'est-ce que le connectivisme Dans le connectivisme, l'acquisition de savoir, savoir-faire et connaissances se fait avec les connexions aux autres et aux données via les supports numériques. Les contenus sont distribués à travers un réseau de connexions et l'apprentissage s'appuie sur la capacité à construire et de parcourir ces réseaux. Par rapport aux différentes théories de l'apprentissage, le connectivisme présente quelques particularités. L'apprenant est actif, il apprend en se connectant, en pratiquant et en réfléchissant. L'enseignant s'approprie et utilise les pratiques et technologies numériques pour favoriser la collaboration, la recherche de ressources et la construction de contenu. L'approche connectiviste est autorisée par le réseau Internet et les nouvelles technologies et s'éloigne du constructivisme en définissant les contours de l'apprentissage à distance. Elle repose sur les évolutions et possibilités qu'offrent les nouvelles technologies à l'apprentissage. L'apprentissage évolue en fonction des connexions en ligne, ce qui déplace les interactions sociales en présentiel au profit des interactions médiées par la technique. Les approches connectivistes intensifient le pouvoir donné à la technologie. Le connectivisme est une approche pédagogique fondée sur l'innovation numérique. Qui sont les principaux théoriciens en lien avec la question du connectivisme dans les apprentissages Stephen Downs et George Simmons, bien que très différents, ont deux points communs majeurs, le connectivisme et les MOOC. Stephen Downs se considère comme un philosophe ayant un intérêt professionnel pour l'apprentissage en ligne, et plus particulièrement pour l'utilisation de réseaux pour l'apprentissage. Cela inclut les MOOC et de nombreuses autres formes d'apprentissage ouvert, collaboratif et en ligne. George Simmons est un formateur ayant une vision similaire du connectivisme et un intérêt à la fois théorique et pratique pour l'apprentissage en ligne et les MOOC. En 2008, Simmons et Downs ont conçu et animé le premier CMOOC. Cela a conduit à une distinction souvent citée entre les CMOOC, connectivistes, et les XMOOC. Les CMOOC sont ouverts, enrichis par la participation et les apports des apprenants, avec une plus grande utilisation des réseaux sociaux et autres outils en réseau. Les XMOOC, qui représentent en réalité la plupart des MOOC, sont présentés de manière plus formelle dans une structure de cours plus traditionnelle, avec des vidéos, des textes, une évaluation automatisée, une évaluation par les pairs et une interaction sociale. On peut certainement dire que Simmons et Downs ont donné le coup d'envoi des MOOC, mais seulement dans le sens où ils sont les créateurs de ces MOOC, connectivistes. S'il est vrai que Simmons et Downs ont proposé le premier MOOC, ce n'était pas le premier cours massif, gratuit ou même ouvert. D'autres, dans le secteur des entreprises et en ligne, avaient dispensé de tels cours. Néanmoins, il reste, sur ce plan, des pionniers des MOOC et de l'apprentissage en ligne. Downs et Simmons contrastent le connectivisme avec le cognitivisme et le constructivisme pour mettre l'accent sur les effets du dispositif technologique, notamment parce qu'un dispositif de formation en ligne ne se réduit pas technologiquement à une plateforme hébergeant du contenu mais parce qu'il est associé aux pratiques des nouvelles technologies, telles que les réseaux sociaux, le « microblogging, les logiciels en ligne collaboratifs, et que leur appropriation est grandissante. Ces technologies jouent un rôle dans l'expérience du participant. Le connectivisme est la somme de principes issus de la théorie du chaos, des réseaux, de l'auto-organisation et de la complexité. L'apprentissage est un processus qui se produit dans des environnements flous composés d'éléments de base changeants, et qui n'est pas entièrement sous le contrôle de l'individu. L'apprentissage peut résider en dehors de l'individu, au sein d'une organisation ou une base de données, et se concentre sur la connexion d'ensemble d'informations spécialisées. Les liens qui permettent d'apprendre davantage sont plus importants que l'état actuel de notre connaissance. D'autres travaux ont préparé le terrain au connectivisme, les recherches de Hutchins, Spivy, Bireiter sur la distribution et ceux de Piaget, Bruner, Paapert et Bandura sur la socialisation. Le connectivisme tente de prendre en compte les théories du chaos du glic, du réseau du Barabasi et de l'auto-organisation du Roca. En France et en Europe le terme « apprentissage connecté » est plus répandu. Guité l'évoque comme un modèle d'apprentissage qui tente de prendre en considération les changements sociaux issus des développements technologiques. 
Meunier et Pereya, en 2004 décrivent l'apprenant connectiviste, lors de ses activités en ligne, comme plongé dans des instances sociales de coopération. Cardon, en 2008 reconnaît qu'il repose sur le développement du microblogging qui désigne l'activité de création de contenu bref sur les réseaux sociaux. Les pratiques sont liées à un nomadisme numérique, ordinateur portable, tablette, smartphone, etc. Pour Lebrun et de Kettel, cette interactivité fonctionnelle entre l'apprenant et la machine se complète heureusement, au niveau de l'apprentissage, dans une interactivité entre les différents utilisateurs, professeurs et élèves co-constructeurs de savoir. Les recherches se focalisent également sur les communautés d'apprentissage et de pratique. Enjeu La valeur de l'information Le développement d'Internet révèle un phénomène de production incessante de ressources, d'activités et une profusion de l'information. L'apprenant connectiviste doit apprendre à choisir selon ses valeurs et besoins. Sakalaki et Tepo précise « L'information est un bien d'expérience permanent car elle se renouvelle constamment, soit parce qu'elle devient rapidement obsolète, soit parce qu'il existe des stratégies informationnelles consistant à créer, acquérir, capter, conserver ou manipuler l'information en vue notamment de bénéficier de la rente liée à sa possession. L'apprenant doit donc apprendre à chercher, sélectionner, modifier et partager. Apprendre à apprendre. Gérer sa elle présence. L'enseignant agile est au centre d'une pédagogie active et connectée. Il est en interaction avec ses apprenants et ses communautés. Par un processus pédagogique connecté, il propose des pratiques, des stratégies cognitives, sociales et des ressources numériques. Avec un effet de rétroaction et de réflexivité, le collectif améliore le dispositif pédagogique. Pour y parvenir, l'enseignant doit mobiliser un certain nombre de compétences, certaines sont cognitives, l'empathie, la tolérance et le décentrement, d'autres engagent leur relation avec la technologie, l'agilité, gestion de sa L-présence.